የነበረ ፕሮግራም ከመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች በመነሳት ትንታኔ የሚሰጠው ናሁ ፕሬስ ከመጪ ሁድ ጀምሮ ከረፋዱ አምስት እስከ ስድስት ሰዓት ይተላለፋል ናሁ ፕሬስ በናሁ ቴሌቪዥን ተመልሰናል ኤልያስን ሸኝተናልኔና ብሩክ በሚቀጥሉት ደቂቃዎች ያድግ አለ የሚልና የሕግ መንግስት ትርጓሜን ጉዳይ ያነሳን ቆይታና አድርጋለን የኢትዮጵያ ህግ መንግስት አሁን በፖለቲካው መድረክ ላይ መነጋገሪያ ያደረገ ክስተት አለ ህግ መንግስቱ መሻሻል አለበት የለበት የሚሚለው እንዳለ ሆኖ ሂደቱ በራሱ ህግ መንግስት ለመተርጎም የተቋቋመው ቡድን ወይም የህግ መንግስት ተርጓሚው አካል ወዘተ ጥያቄዎችና የግለልተኝነት ጥያቄዎች ሲነሱበት የነበረ ጉዳይ ነው እና ሰሞኑን ሪፖርተር የሕገ መንግስት ርጓሚ ጉዳይ ብሎ በፖለቲካ ምዱ ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔ ጽፏል ከሕገ መንግስቱ መጽደቅ ስካሁን ድረስ ያለውን ጉዳዮችን ማካቷል የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው በአንድ መድረክ ላይ በተለይ ወይዘሮ ማዓዛም ባሉበት በተዘጋጀ መድረክ ላይ የነበሩ ክስተቶችን ምንልሶችን መነሽ አድርጎ ነው የጻፈው ባጭር ባጭሩ እናንሳቸው ብሩክ እሺ መልካም የሕገ መንግስት ቀደም እንዳልከ ሕገ መንግስት ማሻሻያ መኖር ያለበት ብለው ዲማንድ የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ የሕገ መንግስት ትርጓሚ ጉዳይ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች በተወሰነ መልኩ ሕገ መንግስት ላይ መሻሻልን የሚጠይቁም ናቸው እና የሕገ መንግስት ትርጓሚ በእኛ ሀገር የሚሰራው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሕገ መንግስት ትርጓሚ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የሚመጡ ጉዳዮችን የሚያጠና ቡድን አለ አጥንቶ ለውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግስት ትርጓሜ ሲሰራ የሚኖረው ሐሳብ ያለ ማለት ለምሳሌ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግስት ትርጓሜ ማለት ለምሳሌ የፖለቲካ ውሳኔ መስጠት ነው የጨዋታው ነው አዎ እሱ እንዳ የፖለቲካ ሮል እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ የጨዋታው ሜዳ ፍታው እንዲሆን ማድረግ የሚለው ህገ መንግስት የትርጓሜ ለማለት አስፈልገ የሚለው ነገር ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰራው ስራስ ነው የጨዋታው የፖለቲካ ጨዋታውን ፍታው ነት ማረጋጋት ሌላው ደግሞ የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱን ዋስትና እንዲያገኝ ማድረግ የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ ዋስትና እንዲያገኝ ማድረግ ነው የሕግ አጥራጓጎም ወጥነት ማረጋጋት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚታየ የሕግ አጥራጓጎም የበሚስ ስርዓቱን በሚያከናውንበት ጊዜ የሚፈጠሩ የሕግ አጥራጓጎም ክፍተቶች ወይ ደግሞ ችግሮች ካሉ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመጣና ወጥነትን ለመስጠት ነው እንግዲህ ይሄ የሚሰራው ባላነት አዎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለቤትነቱ ነው ሲዶ ይሄንን አይነት ስራ መስራቱ ብዙ ጊዜ ሲያከራክር የነበረ ጉዳይ ነው እንግዲህ ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ፕሪአምብሉ ላይ በሕገ መንግስቱ መግቢያ ላይ እንደተቀመጠው ይሄ ሕገ መንግስት ባለቤትነቱ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ቢሄሮች ቢሄረሰቦች ነው የተሰጠው ለቢሄር ቢሄረሰቦች የተሰጠ ነው ሉዓላዊነቱ በቢሄር ቢሄረሰቦች ላይ ይወደቀ ነው ባለቤትነቱ ማለት ነው ይሄ ሕገ መንግስት ስለዚህ ተርጓሚ የሚሆነው እነዚህን ብሄር ብሄረሰቦች ይወከለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ነው ነገሩ የዋናው ፒላር ነገር ግን ይሄ ትችት ሲቀርበበት ነበር በተለይ እንደ ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸት ያሉ ሰዎች ህገ መንግስታዊ ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ያስፈልጋል ኮንስቲትዩሽናል ኮርት የሚሉት ማለት ነው ያስፈልጋል የሚለው ጉዳይ ላለፉት 20 ምናምን አመታት ክርክር ውይይት ሲደረግበት የነበረ ነው በሌሎች ሀገሮች የህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት አለ የኢትዮጵያ ሞዴሎች ሞዴል አርጋቾ መተስዳቸው ሀገሮችም ጭምር ይሄ አይነት የሕግ ስርዓት ነው ያለው አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዘጠኝ ክልሎች ራስ አስተዳደሮች እና በሁሉም ቢሄረሰቦች በአንድ ሚሊ ፐር አንድ ሚሊዮን አንድ ሰው እየተወከለ መቀመጫውን ያያዙት በአብላጫ መቀመጫነት የደቡብ ቢሄር ቢሄረሰቦች ክልል ያለበት ምክር ቤት ነው ይሄ ምክር ቤት በአብዛኛው የፖለቲካ ሰዎች የተሰባሰቡበት ነው እና የብሄር ውክለን ነው ያላቸው ሰዎች ህጋ ህጋ አስፈጻሚዎችም ጭምር የክልል ፕሬዝዳንቶች የራስ አመስተዳደሮች ህጋ አስፈጻሚ ናቸው እነዚህ ሰዎች በዚህ ምክር ቤት ውስጥ አባል ናቸውና ይሄን ይሄንን ሲታይ እነዚህ ሰዎች በምን ስለት ነው የፍርድ ቤትን ስራ ምሻሙት የሚል ጥያቄ እናሳበታል ያልከው አሁን ያልከው ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስት ትርጓሜ እዚህ ጥያቄ ሲያነሱበት የነበሩ ሰዎች ለከነ የፖለቲካ ሮል ስላለው በምን አይነት ኢንዲፔንደንስ ነው በምን ያክል ሌቭል ኢንዲፔንደንስ ነው የዳኝነ ስልጣን ያለውን ስራ የዳኝነ በተወሰነ መልኩ የዳኝነ ስልጣን አለ የሕገ መንግስት ትርጓሜና ይህን ስራ በምን በምን ያክል level independence ይሰራዋል ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ስለዚህ ምን ነው አሁን የኮንስቲትዩሽናዊ የሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም ህገ መንግስቱ ላይ የሚነሱ ህገ መንግስት ወደ ህገ መንግስት ትርጓሜ የሚመጡ ጥያቄዎችን በገለልተኝነት 
ላይ የሚችል ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ይቋቋም የሚሉ ሰዎችም የሚያነሱት በዛ ላይ በዚህ ላይ ተመርኩዘ ነውና የፖለቲካዊ ስልጣን ያለው አካል ለፖለቲካው ሞር ያደላ ነው እንጂ ለኢንዲፔንደንስ ያደላ አይደለም ስለዚህ ኮንስቲትዩሽናል ኮርቱ ኢንዲፔንደንት ስለሚሆን ከዚህኛው የተሻለ አፈጻጸምና ትርጓሜ ሊሰጥ ይችላል ይሄም ይልሳቤ ነው እንግዲህ ወደዛ ይወሰደው ነው እንግዲህ ዘመልከት የክልል ምክር ቤት አባል ናቸው የክልል ፕሬዝዳንቶች የክልል ምክር ቤት አባሎች አይደሉ የፓርቲው ማከላይ ኮሚቲ አባል ናቸው የስትራስ ፈጻሚ ኮሚቲ አባል ማለት ነው ከዛ ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል ሆኖ ሌላ ጃኬት ለብሶ ይመጥባል እና ተቀያይረው ውሳኔን ኢንፍሉዌንስ ያረጋሉ ይሄ በራሱ ተጽኖ አለው ነው በአንድ በኩል ነገር ግን በኢትዮጵያ ሲካይደ ነበረው ትግል የብሔራዊ ጭቆና አለ የሚል ነው ደርግ ይወደቀው በብሔራዊ ጭቆና በተከታተለ ትጥቅ ትግል ነው ስለዚህ የብሔረሰቦች መብት መጀመሪያ እኩል ሆኖ መቅረብ አለበት ለነዚህ ብሔረሰቦች ወካይ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቋቁማል እሱ ነው መወሰናል ያለበት የሚለው ክርክር በአንድ በኩል አለ ይሄ በህገ መንግስቱ አርቃቂ ጉባኤም ላይ ከፍተኛ ክርክር የነበረበት ጉዳይ እንደሆነ ያውኛ ስላልدرسንበት ዘመኑ ሲدرس ቃለ ጉባኤ በማንበብ ተረድተናል ይሄ ሆኖ ሆኖ ይሄ ጉዳይ በዚህ ሰሞን መነጋገሪያ ሆኗል የህገ መንግስት ኢንሹራንስ ያስፈልጋል የሚል አንድ ምክር ሐሳብ በዚህ ጽሁፍ ላይ አለ ብሩክ አው የህገ መንግስት ኢንሹራንስ ያስፈልጋል የሚሉ हिसाब ያው አስፈላጊነቱ በዋናነት ህገ መንግስቱ ተርጓሚ አካል አለው ይሄ ህገ መንግስት ሲተረጎም ለሁሉም ለተፈካካሪ ፓርቲዎቹም ለሁሉም በኩልነት የሚያገለግል ነው ወይ አተረጓጎም ለምሳሌ አንድ ፓርቲ ተዋስተና መስጠት የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ሂዶ ፎርም ያደርጉ ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ አደግ በመርጫ ውድድር ቢወድቅ ተመልሶ ወደ ምርጫ እንደሚመጣ ዋስትና ሊሰጠው የሚችለው ይሄ ህገ መንግስት ታተረጓጎም ስራ ወይ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት ታርጓሚው አካል ነው ስለዚህ ያን ያንን ያንን የመሰለ ፈታዊ የመጫወቻ ሜዳ መኖሩን ማረጋጋጫ መስጠት የሚችል አካል ነው የሚሆነው ይሄ ነው እንግዲህ የህገ መንግስት ኢንሹራንስ የህገ መንግስት ኢንሹራንስ የሚለው ህገ መንግስቱ ዋስትና የነው እኔ ፓርቲ ቢኖርኝ ነገ ፓርቲ በመርጫ ተወዳድሮ ስልጣን ሊዝ እንደሚችል ማረጋጋጫ ይሰጠኛል ፓርቲ በመርጫ ስልጣን ላይ ያለ ከሆነ ፓርቲ ሲወርድ ደግሞ በመርጫ ተወዳድሮ ያንን ስልጣን ሊይዘው የሚችልበት እድል እንደሚመቻችለት ዋስትና ይሰጣዋል ህገ መንግስቱ የሚለው እንግዲህ ይሄ ተከለኛና አስፈላጊ ነጥብ ሆኖ ይሰማኛል በራሲ ህገ መንግስቱ ዋስትና የማይሰጠው ከሆነ የመድብለ ፓርቲ ስርዓቱም ለራሱ ዋስትና አይኖረው ለምንድን ነው ለምንድን ነው ፓርቲ ቢኖርኝ ሌላውስ ፓርቲ ቢኖረው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስለሚያስከትል የሕገ መንግስት ዋስትና የሚሰጠው የያተረጓጎ ምስራ ፍታዊ ነት ሲረጋገጥ ነው እሱ ለማለት የ የፌዴሬሽን መከር ቤት አባላት ቀለም ሲል ባነሳኑ መልኩ የፓርቲም ሊቀ መንበር ሆኖ ይመጣሉ እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ አንድ ክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲ በደምሮ ይሃድግን እንዳለ ነው ሰድና ይሃድግን የሚከስ የፍርድ የአንድ ፖለቲካል ድርጅት ቢኖር ተቃዋሚ የፖለቲካል ድርጅት ይሃድግን ከሶ ህገ መንግስት የትርጓሚ ያስፈልጋል ቢባል የሚመጣው ፌዴሬሽን መከብ እና በምን አይነት የፖለቲካዊ ሞራል ነው ከነጻና ገለልተኛ የሆነ ውሳኔ ወይም ትርጓሚ ሊሰጥ ሊሰጥ የሚችሉት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የፓርቲው ማከላይ ኮሚቲ አባል የስራ አስፈጻሚ የመንግስት ስራ አስፈጻሚ አማራሮች ሆኑ እና ደግሞ በሌሎች የመንግስታዊ መዋቅሮች ውስጥ ያሉ ብሔረሰባዊ ውግንና ያላቸው ሰዎች ናቸው እና ገለልተኛ አይደሉም ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ለሚል የሕገ መንግስት ጉባኤ ማለት የሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ያስፈልጋል የሚለውን ክርክር አሁንም ቀልብ ሳቢ አድርጎት የቀጠለ ጉዳይ ነው ብሩክም ጨምሮ ነገር ከሌለ ወደ ሶስተኛው እንላ ቻላ እሺ ሶስተኛው ጉዳያችን የፍትህ መጽሔት ይሃድግ አለ ወይ ሲል ሳፋ ያለ ትንታኔ ጽፏል ትንታኔ አንድርኩቴሽን ሆኖ ማለት ነው። ጽፏል ይሄንን በተመለከተ ቆይታ እናደርግ። ያድግ የሚሊዮን የ8 8 ሚሊዮን የሚጠጉ አባላት ያሉት የፖለቲካ ድርጅት ነው። ከ20 ምናምን አመት በላይ አገር ይመራ በክፉም በደግም የሚነሳ ግዙፍ የፖለቲካ ድርጅት ነው። ይሄ ፖለቲካ ድርጅት የኢትዮጵያን የፖለቲካ የወደፊት የጣፈንታም በመሰን ትልቅ ሚና ይዞ አሁንም ስልጣን ላይ ያለ የፖለቲካ ማህበር ነው ቆንኩላቾ ከሚላቾ መስረቶች የተናደ የጥገኛ ባለሀብቶች መንጠልጣያ ሆኗል ይላል ፍትህ መጽሔት በተለይ ደግሞ ቆንኩላቾ የሚላቾ እነዚህ ገበሬው 
ንኡስ ከበርቴውና አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ አለው የሚለው ዳዊ ህብረት ሰብ ክፍል እኔ ዳዊ ሆኜ ሀብታም አረጋውallow የሚልለት የህብረት ሰብን ክፍል እየቶ ወደ ጥገኛ ባለሀብቶች ተንጠልጥሏል ብሏል ወይሚሄ ፈረንጆቹ ስቴት ካፕቸር ምሉት አይነት አካሄድ ማለት ነውና ወደዛ ያደላ ነው የሚል ይዘት ያለውን ሐሳብ አቀርባል ፍተመስየት ብሩክ አክቹአሊ ስቴት ካፕቸር የሚለው ነገር አይ ዶንት ኖ የተለየ ኮንሰፕት ይመስለኛል እዚህ ጋር ካነሱት ግን ይሃዴ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ የጠየቀበት መንገድ እኔ ፍት ላይ የተነሳፈተን አምብዶ ነበርና ይሃዴ ጋር ለወይ ብለን سنጠይቅ መጀመሪያ ይሃዴ ምንድነው የሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ ጥያቄያችን የሚሆነው ይሃዴ እንደ ያራት ፓርቲዎች ስብስብ ያራት ብሄራዊ ፓርቲዎች ስብስብ እንደሆነ ራሱን ፍትም እንደዛ ወር በተረጉማልና ያራት ፓርቲዎች ስብስብ ሆኖ እንደ አራት ፓርቲዎች ስብስብ አሁንም አለ የለም እንደ አራት ፓርቲዎች ስብስብ አሁንም አለ በዋናነት ግን ይሃዴ ባህሪው ላይ ለውጦች ያመጣ ነው ወይንስ ደግሞ የባህሪ ችግሮች እየታዩበት ነው ቆምኩላቸው የሚላቸው ፒላርስ ላይ ችግሮችን እየታዩ ነው ያሉት ምንድናቸው የተፈጸሙ የተፈጠሩስ ያሉት በያዲክ ውስጥ የሚሉ ጉዳዮችን አንስቶ ማየት ይችላል ያዲግ እንደ ያዲግ የለም የሚል መደምደሚያ ላይ የሚያደርሰን ነገር በዚህ ጊዜ የለም ብዬ አምናለሁ ነው ግን ያዲግ እንደ ያዲግ ያሉባቸው ችግሮች ሊኖር ይችላል ካሁን በፊትም 93 ላይ ሲገመገም እንደነበረው ከ93 በኋላም በነበሩ ተከታታይ ግምገማዎች ያዲግ እንደ እንደ ያዲግነት በራሱ ያዲግ በራሱ በገመገመ ግምገማ እንደ ያዲግነት ለቆምላቸው አላማዎች በጽናት እየሰራና አይደለም እንደውም even to the extent የሚሉ ሰዎች ሁሉ decaying በበስበስ ላይ ደርሰናል እንደዛ ሁሉ ደርሰናል የሚሉ ሁሉ ተንታኖች ይችላሉና መበስበስ ላይ ከደረሰ በኋላ አንድ ነገር ከበሰበሰ በኋላ revive የሚያደርገው እንዴት ነው የሚሉ ነው ጥያቄው ጥሩ ፍሬ ሊኖር ይገባል ከበሰበሰ በኋላ revive ለማድረግ ጥሩ ፍሬ ሊኖር ይገባልና ይሃዲግ ያ ፍሬ አግኝቷል ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ይሃዲግ revive እንዲያደርግና ተመልሶ እንዲያብብ ወይ ደግሞ አብብ ያለው ይልበት የነበረው ጊዜ ላይ ተመልሶ እንደዛ እንዲሆን ቆምኩላቸው ለሚላቸው መሰሶችም ትክለኛ ውገና እንዲያሳይ ያ ፍሬ አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ነው ጥያቄ መሆን ያለበት ይሃዲግ ችግሮች ነበሩበት ልክ ነው በጣም በመስና በጣም ይታማ ድርጅት ነው አባላቶቻቹ አባላቶቹን በየግተ ጥያቄነት የሸሹናት የሸሹም ሁሉ አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሞያ ላይና በውቀት ላይ ተመሰረተ ሰው በፓርቲ አመኔታ ስልጣኖችን እንደሚሰጥ በግልጽ ራሱ ፓርቲው ሁሉ ሲናገርበት የነበረ ጊዜ ላይ ነበር እና ቃለን ይሁን ሁሉ ይሄ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ወዴት አድርሰውናል ያለፉ ሶስት አመታት ተማይት በቂ ነው በያዲግ ምክንያት የተፈጠሩ ናቸው ራሱም ያዲግ እንደምን ነው ኢቭን ለራሱ በያዲግ በሰፊው ያዲግ ብቻ ሳይሆን በስራ አስፈጻሚ አባላት ጭምር ጭምር ችግር በእነሱ ችግር ስፔሲፊካሊ እነሱ ላይ ፎል በሚያደርግ ችግር የተፈጠሩ ችግሮች እንደሆኑ እነዚህ ሶስት አመቱ በጥበት ሁሉ እና የህزبው ምርት በቃይ ማለት ሁሉ ከዛ የመለጨ እንደሆነ ራሱ ያዲግ ያመነው ነው አዎ አሁን ይሄን ጥያቄ ያድጋሉ ወደሚል ነገር ያስመጣ አጋጣሚ ያለ ይመስለኛል ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ነገር የሃድግ መዋቅ ማለት የሃድግ ግን አሁን አክቲቭ ሆኖ አታዩ እስከ ዛሬ የሃድግ ጽፈት ቤት ወይም በሃድግ መዋቅሮች በኩል የሚሰሩ ስራዎች በጣም በንቃት የሚንቀሳቀሱ ነበሩ አሁን መንግስት ጎልብቶ ይወጣበት በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩና በሳቹ አካባቢ ያለው ኃይል ብቻ አንክሮ ወጣበት ጊዜ ይስተዋላል ምናልባት ይሄንን ያስተዋሉ ሰዎች የመንግስትና የፓርቲ መለያየት ነው ወይስ ሙሉ በሙሉ የሃዲግ መዳከም እና የመንግስት መጎልበት ያመጣው ነው የሚል ጥያቄ አነሳሉ ከዛው ጎን ለጎን ከ እንግዲህ እስከ ዛሬ የሃዲግ ነው የሚያስተቸው ከመንግስታዊ መዋቅር መጠንከር ይልቅ ለፓርቲው ዲሲፕሊንና ለፓርቲው መዋቅሮች ጥንካሬ አብዝቶ ሰርቷል ነው ይሄ በዚህ ጊዜ ብዙም እየታየ አይደለም እነዛ 8 ሚሊዮን አባላትን ማፍራት ይቻለ ጠንካራ የኢሃድግ መዋቅር ባሁን ሰዓት መኖሩን ሊያሳያል ይችላል ምክንያቱም በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ግጭት መፈናቀል ወዘተ አሁንም አለ ይሄንን እንኳን በማስቆም ሊተባበር የሚችል ኃይል መሆን ነበረበት ኦሄዴድ ብቻውን 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ባል ይያለው ዋነኛ የግጭት ማዕከል እሱ የሚያስተዳደረው ክልል ሆኗል እና ተባባሪ ሆኖ አለመታየታቸው ሌላው ሌላኛው ዲሞክራሲ ማዕከል አይነት የተዳከመ መስሎ ምንጣቱ በራሱ የሃዲግን ያለ ወይ ብሎ እንድጠይቅ የሚያደርግ ነው ዲሞክራሲ ማዕከላዊነት ለወትሮ 
በ 36 ሰዎች ወይም በ180 ሰዎች ከፍ ሲል በጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ተወሰኑትን ውሳኔዎች በታምንበትም ባታምንበትም ጉባኤ እስከወሰነ ድረስ ከታችኛው ድረስ ማስፈጸም ነበር አሁን ግን ይሄንን አይነት አታይም ሐዋሳ ላይ ከተስማሙ በኋላ ከመቀሌና ከባህር ዳር ከአዲስ አበባ ይሰጡ የነበሩ መግለጫዎች ተወራሳቸው የሚጣረሱ ናቸው ተማምለው ሐዋሳ ላይ ከተለያዩ በኋላ ማለት ነው ከዚህ በኋላ በንቃት እንደ ዛሬው የተሳተፈንበት ማለት የተስማማንበት ጉዳይ የለንም በንቃት ከዚህ በኋላ እንሰራለን ሲሉ ነበር እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያድግ ተዳክሟል የሚለውን መንፈስ ሊያመጣ አለመጣጣም ያለባቸው ሐሳቦች ከሁሉ ማግታጫ መጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሜሪካ በነበራቸው ቆይታ ያድግ እንደዚህ ተጠናክሮ ያቅም ኦሮሞ ሲመራው ነው ወይ ያድግ አልተጠናከረም የምትሉት ብለዋል ነገር ግን ከላይ ባነሳናቸው መልኩ አሁን በተቀስኳቸው ሐሳቦች የሚሟግቱ ሰዎች ያድግማ ተዳክሟል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ይያሉ ነው ማለታቸው አልቀረም ፍትህ መጽሔትም ይሄን ተቀሳርቦት አልፈዋል ልብርኪ አው አሁን እኔ ያድግ ተዳክሟል የሚለው ነገር አንተ የሚያነሳቸው ነጥቦች በዋናነት የሚያሳዩት ያድግ ተዳክሟል ችግር ያለበት ነው እንጂ ያድግ የለም የሚል አይደለም አው ያድግ አለ አለ ግን ተዳክሟል ችግሮች አሉበት ውስጡ ላይ መፍታት ያለባቸው በጣም በርካታ ችግሮች አሉበት ግን በዋናነት ነገር ደግሞ አሁን እያየን ያለ ነው ጥሩ ነገር በየማምኖ ነው ምንድነው መንግስትና ፓርቲ የተለየ ነው በየማምናሉ በዚህን ጊዜ የመንግስት ስራ እና የፓርቲ ስራ የተለየ ነው በየማምናሉና እሱ ላይ ካን በፊት እንደነበረው ፓርቲው የመንግስት ስራ ላይ ሙሉ በሙሉ ኢንቮልቭመንት የነበረው ነገር የቀነሰ በመምጣቱ አንድም የሃዲግ የለም የሚሉ እይታዎች ሊያመጣ ይችላል ግን የፓርቲና የመንግስት ለየታ መስራት ካን በፊት በብዛት ሲነገር አስተያየት ሰጪዎችን በብዛት ሲሉት የነበረው ጉዳይ ነው መለየት አለበት ፓርቲና መንግስት መለየት አለበት የዚች ሀገር ጣፈንታ እስከመቼ ድረስ በያዲግ ህሉና ላይ ተመሰረተ ይሆናል ያዲግ ፈረዘ ሲባል ወይ ያዲግ የሆነ ችግር ገጣሞ ሲባል እቺ ሀገር ጉዳ ፈላስ የሚባለው እስከመቼ ድረስ ነው እያሉ ሁሉ ሲጠይቁ ነበርና ይሄ 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 ነገር መልስ ያገኛል ይመስለኛል አሁን መልስ መልስ የሚያገኝበት ጊዜ ላይም ነው ብያስባለውና ፕራይም ሚኒስተር አቢ በራሳቸው በሚመሩት መንግስት የመንግስት ስራ ነው እየሰሩ ነው የመንግስት ስራ ነው እየሰራሉ እዛ ላይ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ የመንግስት መሪ ናቸው የመንግስት ስራ ነው እየሰራሉ ያዲግ እንደ ያዲግ ሲመጡ ደግሞ ያዲግነትን ስራ እንደ መሪ ይሰራሉ ስለዚህ አሁን ካን በፊት የነበሩ ችግሮች የመንግስት ቦታ ላይ የመጡም ፕራይም ሚኒስተሩም የመንግስት ስራ ላይ ሲሆን ያዲግን ስራ ነው የሚሰራው የመንግስትን ስራ አለም ይሄ ደግ ነው ሰርቭ የሚያደርገው በዋናነት የፓርቲያቸውን ፓርቲያቸው ላይ ተስማሙበትን ፕሮግራሞች ምንዎች ምንዎች የሚያስፈጽሙት ያው መንግስት ከሆኑ ድረስ ያስፈጽማሉ ያስፈጽማሉ ግን እንደ መንግስት ነው ማስፈጸም ያለባቸው እዛ ጋር ሲመጡ የሁሉም ያ ደግም አባል ይሆነ ያ ደግም አባል ያልሆነው መሪ ናቸው እነሱ ያ ደግ ደጋፊም ተቃዋሚ የሚሆነው መሪ ናቸው ስለዚህ እንደ መንግስት ነው መስራት ያለባቸው እዚ ጋር ደግሞ ሲመጡ ፓርቲያቸው ላይ እንደ ፓርቲ ነው መስራት ያለባቸው ፓርቲያቸው ላይ ክፍተት አለ ክፍተት አለ ባለፈው ኢቭል ለራሱ የፓርቲው ትልቁ አያያዥ ሁሉንም አንድ ላይ የሚያያይዛቸው ኮርድ የሆነው ጉዳይ አይዲዮሎጂያቸው ነው አይቤታይ ዴሞክራሲ ለራሱ በቅጡ የተረዳው አባል ሁሉ እስከዚህም ነው እስከመባል አመራር አባሉን ትተው አመራሩ ራሱ እሱ ላይ ሁሉ ጥያቄ ተነስቷል ያ ላይ ጥያቄ ከተነሳ አቤታይ ዴሞክራሲ ምንድነው ብለ ስጠይቅ በሁለት አመራሮች መካከለ የዴፊኒሽን ለዩነት ምታገኝ ከሆነ የስ ያዲግ ኦልሞስት የለ ማለት ሁሉ ትችላለህ በእንደዚህ በእንደዚህ ይይታዎች መታይ ከሆነ ማለት ነው ያዲግ ተዳክማል ተዳክማል ባለፈው በራሱ አዋሳ ላይ በነበረው ጉባኤ ተናግሯል እና የሪዮት ዓለም ማልማት የሚለውንም አዲስ ጽንሰ ሀሳብ ያመጡት ከዚህ ተነስተው ነው ሪዮት ዓለማችን አለማማው ሪዮት ዓለም ማልማት የሚበለው ጉዳይ በሁለት ትርጉም ሲወሰር ነበር አዲስ ሪዮት ዓለም ማልማት ወይ ደግሞ ያለው ሪዮት ዓለም በማስረጽ ላይ በደም ማስረጽ ላይ ለመስራት ነው እንደዛ የታበሉ ይሉ አሉ ወይ ሌት ቴክ ሁለተኛውን ስናዩ ማስረጽ ላይ ቢሆንም ያልገባው ሰው አለ ያልሰረጸ ያልሰረጸበት ቦታ አለ ማለት ነውና ይሄ ያ ዲግሪ ወታ ለም ያልገባው አባል ተሰብስቦ 10 ሚሊየንም 100 ሚሊየንም አባል ነው ቢባል ምን ዋጋ አለው ነው ጥያቄው ስለዚህ 100 ሚሊየን ምንነቴ ያልገባው 100 ሚሊየን ተከታ ያለኝ ነው ተከታይ ዝም ብሎ የሚከተ ተከታይ አለኝ ማለት ከሆነ ያ እዛ ላይ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል therefore non existent ነው እዚህ ጋር ያደግ ማለት እን ይችላል እሱ እሱ በዚህ በዚህ ሊነሱ ጥያቄዎች ላይ በትክክል ያደግ ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ ያደግ ግን እንደ አራቱ ፓርቲዎች ኮአሊሽን አሁንም ድረስ ኢትግዚስትስ ከኮአሊሽኑ በተጨማሪ ያደግ ፕሮግራም ነው ፕሮግራም ነው ዶክመንቶቹ አሁንም ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የሚገዙ ናቸው እነዛ ህጎች መመሪያዎቹ ምናምን ከዛ ጎለጎን ያድግ ተዳክሟል የሚለው ሐሳብ ግን የሚያስማማ መስሎ ይነሳል ለመዳከሙ አንድ ማሳያ ሆኖ የሚቀርበው ለምሳሌ አዲስ ራይ 
የፓርቲው የሪዮት አለመተንተኛ መጽሔት ነው አንድ አመት አልወጣም ምናልባት ለዚህ አመናት ሀሳስ ላይ ነው ወጣው በ2010 ከዛም ወዲ ላልፍት 12 ወራት ያለመውጣቱ ምክንያት በአንድ በኩል ያ ድግም መዳከም የሚያሳይ ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ሪዮት አለመተንተን የሚችል ግለሰብ በያድግ ውስጥ የለም የሚሉ ሰዎችም እንደ መከራከሪያ አድርገው ያቀቡታል በሶስተኛ ደረጃ ሀገሪቱ የሚመረው ኃይል በሌሎች ጉዳዮች ላይ የተወጠረ ስለነበረ እንደዚህ አይነት መጽሔትን በየሶስት ወሩ ለማውጣት የሚያስችል ዝግጁነትና ጊዜ ያልነበረው የሚሉ ሳሳ ያለ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ግን በዋናነት አይተ ከሆነ አዲስ ራኢ ስትወጣ ይዛ የምትወጣቸውን ሐሳቦች አይተ ከሆነ ውጥረት የነበረባቸው ጉዳዮች ላይ የነጠሩ አመለካከቶችን በአባላት ውስጥ ለማስረጽ የሚያግዝ ነው አይተ ከሆነ መወያይ ነው መጽሔት መወያይ መጽሔት ነው መወያይ ሐሳብ ነው የሚሰጡት በየ even በየወረዳውና በየቀበለው ያሉ አማራሮችና አባላት በየ1 ለ5 ምናም ይባሉ ቡድኖች ሁሉ የሚወያዩበት የሪዮት ዓለም መጽሔት ነው even እንደውም ጠንክሮ መውጣት የነበረበት በዚህ ጊዜ ነበር በኔምነት በዚህ ጊዜ ነበር አሁን እየተፈጠረ ያለው ችግር ምንድነው መተንተን ያለበት በዛ በራሳቸው ተንትነው ለአባላቶቻቸው ማስተማሪያና መስመር ማስያዣ ማድረግ የነበረባቸው አዲስ ራይ አዲስ ራይ አንድ ጉዳይ ነው ማለት ትንሹ ጉዳይ ነው ለኔ ከሪዮት ዓለሙ ሪዮት ዓለሙን ለማስፋት የሚጠቀሙበት አንድ ቱል ነው ላይክ እንደ መነጋገሪያ ነገር እንደ ስብሰባ አነት ነገር ነው ኔም ቆጥረው አንድ ፕላትፎርም ነው ከዛ በላይ ግን ሪዮት ዓለሙ ላይ የተነሳ ያለ ጥያቄ ይሄ ላይ ለሚነሳ ጥያቄ ዋንኛው ዋንኛው ጉዳይ ነው በኔምነት አዎ ካቶ መለስ ሞት በኋላ በተለይ በድርጅቱ አማራዎች መኩል ያለው አለመተማመንና መጠራጠር በራሱ ድርጅቱን በማዳከም የራሱ ሚናት ወጥቷል የሚል ሐሳብ አለ አሁን ያለው የሃዲድ አማራር ደግሞ ሮድ ማፕ የለው የሚልም ትችት ይቀርብበታል ከዛ በዘለለ ደግሞ የሚነሳው የ36 ሰዎች እጣፈንታ ነው ማለት የነዚህ የ36 ሰዎች የውሳኒ ሰጪነት ሚናና የአጋር ክልሎች ወይም የአጋር ፓርቲ ተብሎ የሚቀመጡት ኃይሎች ውሳኔ ምንድነው ነው እንደውም ተመስገን ደሳለኝ በፍተ መጽሔት ላይ ህዳጣኑ አጋር ወይስ ገባር ብሎ በደም ጽፎበታል ምንድነው እነዚህ 36 ሰዎች ከያዲግ አባል ድርጅቶች ማለት እንኳን ከደሄደን ህዋትና በአዲን እንዲሁም ኦደዴ የተወጣጡ ናቸው ዘጠኝ 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 ሆኖ የሚወሱት ውሳኒ ለ36 የሚወሱት ውሳኒ አት ኤ ሴም ታይም ጅጅጋም ላይ መቀሌም ላይ ባሌም ላይ ሞያሌም ላይ ተግባራዊ ይደረጋል በዚህ ውሳኒ ላይ ግን ጅጅጋም ሆነ ጋምቤላ እንዲሁም አሶሳ አልተሳተፉ የአዲስ አበባ ላይ 36 ሰዎች ተቀምጠው በሚወሱት ውሳኒ እነዚህ ክልሎች ያን ውሳኔ ማስፈጸም ግዴታ ውስጥ ይወድቃሉ ስለዚህ የመገበር ስራ ነው ማለት ነው እየሰሩ ያሉት የሚል ትችት ይቀርባቸዋል ይሄን ለማምለጥ ይመስላል ባለፈው ያድግ እንውሃድ እና መውሃድ ግንባርነት አክስመን ወደ ውህደት መምጣት ያዋጣል የሚል ነገር ያነሳል ግን ይሄን ቢሆን ለአርሶ አደር ቆም ያለው ለሚል የፖለቲካ ድርጅት ውህደት ያዋጣል ወይ በተለይ ለቆለኛና አርብቶ አደር አካባቢዎች እነዚህ ከ30 ከሃዲግ ድርጅት ውስጥ ይችላሉት ከሬት ዓለም አንጻር ያስገዳሉ የሚለው የራሱ የሆነ የሚነሳበት ችግር ነው ለከነ ውህደት የምትለውን ቃል በተወሰነ መልኩ ያዲግ የሚፈልጋት አይመስለኝ ቃሏን ውህድ መውሃድ አንደኛው ወይ ወነ ነገር መጥፋት መምከን የሚል ኢምፕሊኬሽን አለው በሚል ይመስለኛል ግን ያዴ ወደ አንድ ፓርቲ ኢቮልቭ የሚያደርክ ሆነ የነዚህ የነዚህ አጋር ፓርቲዎች ጣፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ጥያቄ ብዙዎቹ ነው አጋር ፓርቲዎቹ በራሱ በእኛ ፍቃድ በእኛ ይሁንታ አይደለም አጋር ይሆን ነው እና በአጋርነት መቀጠልም የኛ ፍላጎት አይደለም አዎ ኢሶዴፓ በይፋ መግባት አለብን ብሎ ጠይቋል ብሎ ጠይቀዋል እና የነሱ ንጣፈንታ ሁሉ በዚህኛው በቅርብ በተደረገው ያዲግ ጉባኤ ላይ ይወሰናል ተብሎ ነበርና የነሱ አሁንም ጥናቱ ስላላለቀ በሚል ምክንያት ጥናቱ ስላላለቀ ለቀጣይ ተላልፏል እና ምክር ቤቱም ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፈ ለጉባኤው ውሳኔ ማሳል የሚያሳልፈበት हिसाब ያቀርባል የሚሉ እንትኖች ወጥቶ ነበር ከጉባኤው ግን የአጋር ፓርቲዎቹ ማንነት የ በይሃዲግ ውስጥ አለ መካተት ይሃዲግ ሙሉ በሙሉ በአገሪቱ ውስጥ አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ሁሉንም ህዝብ ሪፕረዘንት ያደርጋሉ የሚለው ጥያቄ ላይ ጥያቄ ዳስነሳበት ይችላል ለምሳሌ እንዳልኮ ዲሞክራሲ ማከላይነትን ተከትለው 
አዲስ አበባ ላይ 36 ሰዎች ወሰኑትን ሶማሌ ላይ ያለ ውሳኔ ውስጥ ያልነበረበት አንድ ፓርቲ ያስፈጽማል ጋምቤላ ላይ ያለ በኢንሻንጉል ጉሙዝ ያለ አንድ ፓርቲ ያስፈጽማል ይሄ ይሄ ምን ያክል ፍታዊ ነው 39 ሰዎችስ 36 ሰዎችስ እንዴት የ100 ሚሊየን ህዝብ ነጣ ፈንታ ለብቻቸው ይወስናሉ የሌሉበት ሰዎች ምንድነው የሚኖራቸው ምን ለምሳሌ የፕራይቬታይዜሽን ውሳኔ የተወሰነው በነዚህ 36 ሰዎች የኬርትራ ጋር ያልጀርሱ ስምነ ተቀበለን ርቅና አምጣ የሚለው ውሳኔ የተወሰነው በነዚህ በ36 ሰዎች ነው ከዛም በፊት በጣም ብዙ ትልልቅ ውሳኔዎች በ36 ሰዎች ተወሰናል እነዚህ 36 ሰዎች ህዝብ አልመረጣቸውም ልብበል ፓርቲያቸው ውስጥ ተመረጠው ነው ወደ 10 ወደ እዚህ 10 አስፈጻሚ ውስጥ ይገቡት የህزب ውክልና አይደላቸውም ባጭሩ እና ግን መንግስትን የሚሞራው ፓርቲው ስለሆነ ባንቀጽ 56 ህገ መንግስቱ መሰረት በቀጥታ እነዚህ ሰዎች ውሳኔ የመንግስቱ ውሳኔ ሆኖ ይወጣል ይሆን ሆኖ ይሄ የያ ዲግነ ጣፈን ተወደፊት ይወስናሉ ተብሎ ከመጠበቁ ጉዳዮች አንዱ ሆኖ መነሳቱ አይቀርም ይሄ ክፍተት ግን ምናልባት እዚህ ጋር ነጠው ለማጨመር ይሄን ክፍተት ያመጣው የሄዲግስ የሄዲግ ጉባኤ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በሚመቸው መልኩ ውሳኔዎችን ሰፊ ውሳኔ ነው የሚወስነው አምብሬላ ዲሲዥንስ ናቸው በጉባኤ የሚሰጡት በጉባኤ የሚሰጡ ውሳኔዎችን በአክሽንስ የመተንተን ሐላፊነት ያለው ወይ ጉባኤ ወይ የሄዲግ ምክር ቤት ነው ወይ ስራ አስፈጻሚ ነውና እዛ ላይ ያለው ያ በምን መልኩ ነው ስራውን የሚሰራው የሚለው ጉዳይ በግልጽ ማለመጣው ቂመስለኛ ያለ አንም ይፈጠረው አዎ ለሁሉም የሬዮት ዓለም መሰረታዊ የሬዮት ዓለም ልዩነት የለንም የሚሉት የነበሩት የሃዲጋ ባልድርጅቶች ህዋት በአዲን ደህድና ኦሆዴድ አሁን ያሉበት ሁኔታ ባጭሩ ህዋት በነባሩ የዲሞክራሲ ማከላይነትና ያቤተ የዲሞክራሲ አሳሰብ መመራት ይሻላል የሚል አቋም ያለው ይመስላል በአዲን ሌላ ሬዮት ዓለም ያስፈልገኛል የሚል ነው አቋሙ የሚመስለው ደህድን ገና ህሉናውን በማስጠበቅ ላይ ያለ የፖለቲካ ስብስብ ነው የሚመስለው ኦሆዴድ በማከላይ መንግስት ፋንታ ሲ ላይ ነው ያለው ምን አይነት አሳሰብ ላይ እንዳለም ምን አይነት ሪዮትም እንደሚከተል ግልጽ አይደለም በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሃዲግ መዳከሙ የሚጠበቅ ነው አቶ መለስ ዴድ ኢንዲስ ኒው ቢግኒንግስ በሚለው የመመረቂያ አይፒኤችዲ መመረቂያ ጽሁፋቸው ላይ ያዘጋጁት ላይ የልማታዊ መንግስትን አጠንክሮ ለማስቀጠል የልማታዊ መንግስት አሳሰቦችን በማህበረሰቡ ውስጥ አስርዞ ሞባይላይዝ አድርጎ ልማት ፈጣን ልማት ለማምጣት ጠንካራ ፓርቲ ያስፈልጋል ብለው ነበረ ያ አይነት ሐሳቢ ምናልባትም የፓርቲው ሬዮት ዓለም መዳከምና የፓርቲው በተፈጠሩ መዳከሙ የመንግስት ንሳኞችም ሊያዳክም ይችላል የሚል ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ለሁሉም በቀጣይ ያድግ ጣፈንታውን የሚወሱን ተናጋጣሚዎች የምናይነው የሚሆነው እዚህ ላይ እናተናቀው ብሩክ እሺ ብሩክ አብዱና ያየሰው ሽመልስ ነበር የዛሬ ናው ፕሬስ ወድናን ተስናደር ሲነበረው ተመልካቾቻችን ሳምንት በሌሎች ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን ብሩክ በተመልካቾች ስም ስለመጣ በጣም መሰግናለሁ መልካም ዘይ አገራችን በአዲስ የፖለቲካ ለውጦች ውስጥ ትገኛለች በሰበር ዜና የተሞላውን ኢትዮጵያ ፖለቲካ መገናኛ ብዙሃን እንደ የፍላጎታቸው ሽፋን እየሰጡ ወዲ ደግሞ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች አጀንዳው ላይ አሉ ነዚህም የጋዜጣና መጽሔቶች የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ትኩረት ይስባሉ ሁሉንም ጉዳዮች በአንድ ቦታ በአንድ ሰዓት ውስጥ በጥልቅ ትንታኔ ለማግኘት ደግሞ ናሁ ፕሬስ ተጀምሯል ናሁ ፕሬስ በተለያዩ ፖለቲካዊና ሬዲዮ ታለማዊ ኢኮኖሚያዊና ሳይንሳዊ ጉዳዮች ላይ ትንታኔዎች ለማቅረብ የተጀመረ ፕሮግራም ነው ከመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች በመነሳት ትንታኔ የሚሰጠው ናሁ ፕሬስ ከመጪው ሁድ ጀምሮ ከረፋዱ 5 እስከ 6 ሰዓት ይተላለፋል ናሁ ፕሬስ በናሁ